了吗？怎么办？悬崖！不，往那边走。师姐，你还跑吗？你还往哪儿跑啊？放我下去。姥姥，现在咱们怎么办？哼，师妹，这是什么呀？嗯，掌门指环。你从哪儿得来的？哼，明知故问。当然是无崖子给我的，说谎！无崖子怎么会给你？是偷来的还是抢来的？快说！李秋水，逍遥派掌门人有令，还不跪下听候吩咐？<笑>掌门人，是你自己封的吧？违抗掌门号令，李秋水，你想背叛本门吗？师姐，你是怎么骗无崖子的？还是跟小妹说了吧。你，同门师妹，你简直禽兽不如！禽兽不如？你看。给我的这个仇，我能不报吗？没错，那脸是我画画的，可我练功有成。二十六岁那年，本来可以使身子大小恢复正常，是你，是你，害得我走火入魔。结果到现在，我的身子一直都是这样。这个仇，我能不报吗？二位施主，冤冤相报何时了？小秃驴，你找死！李秋水，我今天落到你的手里，随你怎么报复。可是这个小和尚，他是无崖子的忘年之交，你要动他一根毫毛，无崖子绝不会放过你的。还在撒谎？师兄要是还活着，这个掌门指环怎么会在你的手中？小和尚跟我无冤无仇，杀不杀他倒是无妨。姐姐，我这里有两颗九转雄蛇丸，你还是服了吧。嗯，你要杀我就快动手，想让我吃断金腐骨丸，休想！嗯，哼，姐姐，小妹对你一片好心，我看你还是吃了吧。小和尚。快在我天灵盖上记一张，送姥姥归西，省得受这贱人凌辱。哎，你既然想死，让我成全你吧。北平神功。师姐，你就这样死了，太便宜你了。佛祖保佑，这个，这个大松树救了咱们。姥姥，啊，姥姥，姥姥，你怎么样？怎么样，姥姥？快，快。
还得给我点些止血，然后把腿上给我裹好，免得留下血迹，被那贼贱人追来。我和那贼贱人仇深似海，他不见到我的尸体，绝不会善罢甘休。可我还有六十天才能恢复神功，这六十天我们该躲到哪儿去呢？少林寺。啊，姥姥，这。不用怕，少林寺离这儿太远，咱们去不了。离这儿最近的就是西夏，可西夏，那贼贱人就是西夏的皇妃，她要是动用西夏一品堂的高手一起搜寻，咱们就真没处躲了。那咱们就在这深山中找一个山洞躲起来，怎么样？没用，他肯定会先搜山。你解开乌鸦刺真龙棋局，第一次下哪儿？呃，第一次啊，嗯，第一次是小僧闭着眼睛瞎下的。自填一眼，将自己的棋子送吃了一大片。是啊，几十年来，不知道有多少聪明胜你百倍的人，都解不开这个真龙。那是因为自寻死路的事，谁也不会去做。走，往西边去。啊？去去哪儿？直至死地，而后生。呃，姥姥，呃，往西是西夏呀，你不是说你师妹是西夏皇妃吗？那咱们怎么去？岂不是自寻死路吗？嗯，只有这样，才能让他死也想不到。哼、嗯哎！多谢了。看什么？快点走！哎，茅房那边。小和尚，记住了。天山折梅手虽然只有六路，但是包含了逍遥派我学的精义，凭你的资质是永远学不全的。现在，你算是入门了，以后学到什么程度，就看你自己怎么努力了。姥姥，我我我学这路武功，开始是为了不让姥姥杀小鹿，现在是为了不让别人杀姥姥。嗯，等姥姥你功力回复了，我就回少林寺。重新练我们少林的本门功夫，把你教的那些都忘了。小和尚，你这是舍玉取瓦，让我大开眼界。<笑>你这是难得的笨，<笑>臭和尚，死也忘不了本。行了，找个地方休息休息，晚上进灵州，走吧。
，我们来皇宫干什么呀？李秋水看不到我的尸体，他把地皮翻过来也要找到我的。这方圆两千里内，可能只有一个地方他不会去找，就是他家。不得了了，这可不得了了！东南，东南什么呢？是粮仓吗？这里是皇宫的冰窖。这是冰窖的第三层，那个贱人再聪明也找不着咱们在这儿练功还不错，御厨房里面应该有不少活鸡活鸭。不行，鸡鸭猪羊的血没什么灵气，不如梅花鹿和羚羊。走，咱们去御花园，捉些仙鹤、鹦鹉什么的，我喝血，你吃肉。啊，哎哎，不成不成，姥姥，小僧是佛门弟子，绝不能杀生吃荤。姥姥，你现在已经到了安全的地方，小僧，小僧告辞了。你去哪儿？嗯，小僧回少林寺。做梦！你得陪我到神宫回复，杀了那个贱人才能走。姥姥，我知道我劝你，你一定不听，但是我也不知道该说什么，反正。反正冤家易解不易结啊！修道苦志，当念往结，舍本逐末。念什么呢？啊！菩提达摩的《达摩四行经》。达。达摩不是你们少林寺的老祖宗吗？我以为他有什么通天彻地的本事，原来也是个婆婆妈妈没骨气的臭和尚。阿弥陀佛，阿弥陀佛。我跟你说，你要是乖乖听我的话，我就把逍遥派所有的神功都传给你，到时候你就是天下无敌。啊！
这比做和尚强啊！众生无我，苦乐随缘，纵得如欲。这天下历来以强欺弱，你武功这么差，肯定受人欺负。你想过快乐的日子，你就得当天下第一强者不可，你知道吗，笨蛋？世人常迷。处处贪逐，明知未穷；禅师悟真，三界皆空。苦乐随缘，心无增减。啊，经曰：逢苦不忧，实达故也。姥姥，你练功不是只要一只吗？干嘛多杀一只啊？我是好心，给你吃的呀我家纪律不实荤腥，这件事破了吧？破一件，再多破几件也无所谓了。我就是让你当不成和尚心都尝过了，还念什么经？小僧是被人逼迫的，不是自愿的，不算破戒。哼，那依你的意思，我要是不逼你，你就不会破戒。绝不会。好，那咱们就赌一赌，我再也不逼你了。
要不要受银戒呀、啊？这是你自己犯的，还是姥姥我逼的呀？嗯、啊，姥姥，别打岔！你这口是心非、风流好色的小和尚，你倒是说说，是你赢了，还是姥姥我赢了？<笑>要不是你体内早有北冥真气，你这么一撞，小命就没了。小僧罪孽深重，害人害己，再也不想活了。哼！要是犯了戒的和尚都要自尽，那天底下还有几个活着的和尚？
但拜入了别派门下，背叛师门，又接连犯了杀戒、淫戒，还算什么佛门弟子？这婚戒手不手也是一样的。幸而行才叫真人，这才是好小子你想知道夜夜跟你相会的梦中姑娘是谁吗？你说什么？
说那是真的吗？不是做梦。蒙古，姥姥，你告诉我他是谁？真想知道？是啊，是啊，是啊。那不容易呀、啊。要真是这样的话，晚辈不知道该如何报答前辈才好。我不要你报答。嗯。等我的八荒六合唯我独尊功练好之后，就去找李秋水那个贱人算账。可是我现在断了一条腿，不是他的对手。万一我死在他手里，就没办法带那姑娘给你了。嗯，除非，除非怎样？除非你助我一臂之力。小僧武功低微。你又能帮得上什么忙呢？哼！从今天起，我再教你一套天山六阳掌的功夫。等我和那贱人斗到生死关头，你只要打那贱人一掌，他就会真气宣泄，必死无疑。我虽然犯了戒，做不成佛门弟子。但要我帮他杀人，这种违背良心的恶事，我可万万做不得。姥姥要小僧相助一臂之力，原本是应该的。但如果因此你杀了他，小僧却是罪孽深重，从此沉沦，万劫不得超生了呀！臭和尚，你这和尚早就当不成了，还存着和尚心肠，你算什么东西？像李秋水那种贱人，杀了他有何罪孽？就算是大奸大恶之人，也应该教诲感化，不能随便杀人。好了，你不听我的话，杀不杀都随便。那个和你睡觉的姑娘，你就别想再见她了。呃，为了那个小美人，我看你还是答应了吧。要小僧为了自己的幸福和快乐而去伤害他人性命，这种事小僧绝难从命。就算今生今世再也见不到那位姑娘，也是我前世注定的因果，缘分已尽，无可强求。阿弥陀佛，阿弥陀佛，所因所构，缘尽化无，得失随缘，心无杂。我再问你，你到底练不练天山六阳掌？阿弥陀佛，请前辈见谅。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！好，你给我滚，滚得越远越好。走就走，没那么容易。你已经中了我的生死符了。<笑>啊，生死符一旦进入体内，永无解药。吴<笑>老大那帮畜生放盘缥缈风，就是不甘心受生死符所致，想到灵鹫宫道德破解的方法。老了，我生死符的破解方法，岂能让他们得到？生死符的“生死”两个字是什么意思？你懂了吧？嗯，懂了，懂了。所谓生死，就是求生不得，求死不能。啊啊啊啊！嗯，天山童老恩怨分明，有奖有罚。你救过我的命，跟吴老大那帮畜生大大不一样。我把生死符种入你的体内，那是罚；可是我再给你解开，那是赏。咱们把话说明才行。如果你想以此为要挟
，让我干那些，干那些伤天害理的事情。小子，宁死，宁死也不肯啊！啊啊！哈哈，看不出来，还是条硬汉子。告诉你，生死符一发作，一天比一天厉害，奇通巨阳，周而复始，永无休止。每年我派人去巡查各洞各岛，就是赐给吴老大他们镇痛止痒的药。哼，我说过，你跟吴老大那帮畜生不一样，我在你身上一共中了九种生死符。我可以一起帮你解去，斩草除根，永无后患。姥姥，多谢，多谢姥姥，多谢姥姥。要除去这生死符的祸胎，就得用掌心内力。我这几天不能为你消耗元气，我教你些运功出掌的法门，你自己化解吧。吴老大这帮畜生，人品虽然差，武功却着实不错。可是没有一个能够以内力化解我的生死符。你知道这是为什么？哼，因为我种入他们体内的生死符，不但种类各不同，所使的手法也完全不一样。你体内这九种生死符。就得用九种不同的手法化解。你知道这生死符是什么东西吗？不是一种暗器吗？不错，是暗器。可你知道是什么暗器吗？我身上中了九种暗器，虽然又疼又痒。摸上去却无影无踪，身上也没有伤口流血，我实在不知道是什么东西。这就是生死符，拿去好好看看。哎呀，不见了，不见了！坏了，坏了，姥姥，我又中毒了。又中了，嗯，我给你的生死符其实就是块薄冰，明白了吧？哦，怪不得不见了。你在手中放一些水，然后倒运内力，因掌心中发出来的真气冷于寒冰数倍，清水自然凝结成冰。不错，学的蛮快的。嗯，你一张生死符中在右腿膝弯内侧阴灵泉穴上，你右掌运阳刚之气，左掌运阴柔之力，以第七种手法缓缓抽拔，连拔三次。便将这生死符中的热毒和寒毒一起化解。明天中午，我的神功就要练成了。今天我要好好定下心来静思一番，你别打扰我，以免乱了我的心思。